Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Hari ini kita masih bisa bertemu kembali Untuk belajar tentang hukum tajwid Hari ini kita akan belajar Tentang hukum tajwid Pada surat An-Nas Tapi sebelumnya Saya infokan terlebih dahulu Bahwa untuk lebih detail dari tajwid-tajwid Masing-masingnya Bisa dilihat linknya di Kolom deskripsi Nah, sekarang akan kita mulai untuk membahas hukum-hukum tajwid pada surat An-Nas. Ya, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu. Yang pertama adalah ayat 1 dari surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas Nah, dari ayat 1 kita bisa rinci satu persatu tajwidnya ya. Yang pertama, Qul a'u A'u. Nah, dikata au itu ada yang dinamakan dengan mad tabi'i, ya. Disebabkan karena ada waw sukun, waw sukun itu adalah huruf mad, syaratnya didahului oleh huruf yang berbaris domah kalau waw sukun ya. Kebetulan ainnya berbaris domah, ya. Artinya ini sudah memenuhi syarat dari mad tabi'i, ya. Cara bacanya dipanjangkan sebanyak dua harokat atau ma- kalau mau lebih konsisten bisa diayun ya. Au. Seperti itu. Selanjutnya, qul a'udzu birabbin. Nah, di sana ada uh, hukum alif lam syam siah. Karena apa? Karena sebabnya ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah yaitu nun. Cara bacanya alif lamnya nggak dibaca. Jadi kita langsung baca ke huruf syamsiahnya, ke nunnya ya. Jadi annas. Nah, selanjutnya setelah alif lam syamsiah di sini juga nunnya memiliki tasdid yang dinamakan dengan gunah ya. Jadi E, di sini ada hukum guna sebabnya karena ada nun yang ada tasdidnya cara bacanya adalah digunakan gunah itu artinya dengung jadi didengungkan dengungannya ditahan boleh dua boleh tiga ada juga yang empat nggak apa apa ya asal konsisten jadi e, an gitu an 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 seperti itu nah Anas di ujung ayat ya di ujung ayat ada yang dinamakan hukum mad arid li sukun ketika kita berhenti membacanya kenapa karena di sana kita menemukan mad tobi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakofkan mad tobi'inya apa mad tobi'inya itu ada alif ya ada alif sebelumnya ada fathah di huruf nun ya, nah itu matobi'inya bertemu dengan huruf yang di wakofkan atau diberhentikan yaitu sin makanya itu dihukumi mad'arid li sukun ketika berhenti itu ya karena tadi sekali lagi karena ada matobi'in yang bertemu dengan huruf yang di wakofkan cara bacanya adalah dipanjangkan, boleh dua boleh empat, boleh enam harokat ya, jadi anas ya. sekali lagi coba kita baca Qul a'udzu birabbin nas Seperti itu ya. Selanjutnya ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita baca dulu. Malikin nas. Malikin nas. Jadi ini uh, sama seperti ujung ayat 1 ya. Jadi dikata an itu ada alif lam syamsiah karena sebabnya ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah yaitu nun ya jadi cara bacanya adalah kita tidak membaca alif lamnya kita langsung baca ke huruf syamsiahnya yaitu nun ya 
salah satu ciri dari alif lam syamsiyah adalah huruf syamsiyahnya ada tasdidnya. Jadi setelah alif lam ada huruf bertasdid seperti itu ya. Kemudian di huruf nunnya ada tasdidnya juga yang dinamakan dengan gunah ya. Jadi gunah ini sebabnya ada nun yang memiliki tasdid. Cara bacanya kita dengungkan dan dengungannya ditahan 2 3 atau 4 ketukan ya. Boleh kalau misalkan mau 2 2 aja ya, 2 ketukan. Dan yang terakhir di nas sama ada mad'arid li sukun karena ada mad tabi'i, mad tabi'innya adalah alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah, nonnya berharokat fathah ya, itu mad tabi'innya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkannya adalah sin ya. Artinya Uh, ini cara bacanya adalah kita panjangkan sebanyak boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat. Ya, sekali lagi kita baca Malikin Nas. Ya, konsisten nahan gunahnya ya Malikin Nas seperti itu. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Di sini juga ayatnya simple singkat ya. Ilahin nas Ila Dila ya Dila ada yang dinamakan dengan Matobi'i ya Kenapa matobi'i Yang mana matobi'inya ya Matobi'inya adalah di atas kat alam Ada fathah berdiri Fathah berdiri itu Kalau diuraikan dia adalah fathah, Mewakili fathah sama alif Seperti itu Jadi kalau ada fathah Uh, menghadapi alif dihukumi dengan mad tobi'i ya cara bacanya adalah dipanjangkan dua harokat atau diayunkan ila ila seperti itu hin hin nah kita ketemu lagi sama yang tadi yaitu alif lam syamsiyah ya karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun jadi alif lamnya tidak dibaca melainkan kita langsung baca ke huruf syamsiahnya yaitu nun. Cirinya adalah huruf syamsiahnya bertasdid ya. Jadi setelah alif lam ada huruf bertasdid itu ciri dari alif lam syamsiah. Kemudian selanjutnya nunnya sama e, itu dihukumi dengan hukum gunah karena nunnya bertasdid ya. Dibacanya didengungkan ditahan 2, 3 atau 4 ketukan. Selanjutnya nas mad'arid li sukun karena ada mantobi'i yang bertemu dengan huruf sin yang diwakofkan yang bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Mantobi'inya mana? Mantobi'inya adalah alif sebelumnya ada fathah di atas uh, huruf nun ya. Kemudian bertemu dengan sin yang diwakofkan. Bacanya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ulang sekali lagi membacanya. Ilahin nas seperti itu. Selanjutnya ya, milsharil waswasil khanas, milsha milsha. Di sana ada hukum Ikhfa ausat, ausat. Ya. Kenapa dihukumi dengan ikhfa ausat? Karena ada nun sukun bertemu dengan shin, ya shin itu adalah huruf ikhfa ausat. Artinya ikhfa itu um, kita baca dengan samar-samar disertai dengan dengungan. Jadi uh, nunnya dibaca samar ya, tidak terlalu diidharkan tidak terlalu jelas tidak juga diidgomkan tidak juga dimasukkan jadi diantaranya ya mil mil dan si lidah kita sudah bersiap-siap ke huruf shin sama didengungkan mil mil gitu mil syaril nah alwa alwa itu dihukumi dengan alif lam Komariah ya, alif lam komariah. Kenapa? Karena ada alif lam menghadapi huruf komariah. Huruf komariahnya yaitu wau ya. Jadi cara bacanya adalah alif lamnya dibaca dengan jelas 
tidak boleh mantul, tidak boleh mantul ya. Jadi yang membedakan alif lam komariah dan samsia adalah kalau komariah ini alif lamnya dibaca tapi dibacanya sukun seperti itu ya. Jadi syaril, syaril tidak boleh mantul lamnya. Was wa wa dihukumi dengan mad Mobi'i ya karena apa? Karena ada alif tuh huruf madnya. Sebelumnya ada wau berbaris fathah ya. Ada wau berbaris fathah. Artinya ini e, cara bacanya adalah dipanjangkan dua harokat. Wa gitu. Was wasil. Nah, ini sebaiknya tidak berhenti di sini ya. Jadi sebaiknya disambung. Lagian ini ayatnya pendek, jadi insya Allah semua juga bisa sampai ke akhir ayat ya. Jadi sebaiknya disambung, di atasnya ada ada mulwakfi, uh, apa wakof lam, lam alif. Artinya uh, jangan berhenti, jadi sebaiknya dilanjut aja. Wasil, di sana kita menemukan dari alha alhanas, kita menemukan alif lam komariah lagi. Ya, alif lam komaria sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf komaria yaitu huruf komariahnya kh ya jadi ciri dari alif lam komaria ini adalah alif lamnya biasanya bertanda sukun ya al kh gitu seperti itu jadi ini dibaca alif lamnya jelas tidak boleh mantul al gitu al khan nah, kita ketemu sama hukum gunah guna karena ada nun yang bertasdid nun bertasdid cara bacanya adalah didengungkan ditahan dengungannya 2, 3 atau 4 ketukan jadi alkhan alkhan nas nas mada aridli sukun lagi ya karena ada mantobi yang bertemu dengan huruf yang diwakopkan mantobi ini adalah alif yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah itu mantobi-nya bertemu dengan huruf huruf sin kebetulan di sini yang diberhentikan atau diwakofkan. Cara bacanya boleh e, har, dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tinggal memilih saja ya. Kita ulang, kita coba baca lagi. Mil wasil khannas selanjutnya kita baca dulu ya ayat ini ayat 5 alladhi waswisu fi sudurin nas alladhi alladhi Nah, kira-kira ini apa nih? Alif lam komaria apa syamsia? Ya, jawabannya ini adalah alif lam syamsia. Lah, kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsia, yaitu lam. Lah, kok bukan zal ya? Kenapa bukan zal? Karena gini penjelasannya. Alladhi, nah lamnya kan bertasdid ingat-ingat bahwa ketika huruf bertasdid berarti dia terdiri dari dua huruf dua hurufnya apa? hurufnya yaitu e, kalau di sini berarti yang satu sukun yang satu hidup berarti lamnya ada dua nih lam yang pertama harokatnya sukun lam yang kedua harokatnya fathah alladzi itu alla nah sehingga lam yang pertama itu nggak dibaca langsung baca ke Lam yang kedua sehingga alif lam yang tidak dibaca itu apa? Alif lam syamsia seperti itu. Jadi kita bacanya langsung ke lam yang kedua. Makanya ini dihukumi dengan alif lam syamsia. Cara bacanya alif lam alif lamnya tidak dibaca tapi kita langsung baca ke lam yang kedua. Allah spirit Allah seperti itu ya. Allahzi zi punya hukuman tobi'i ya karena ada ya sukun ya sukun huruf mad ya sebelumnya kalau ya sukun harus apa harus kasroh jadi zalnya itu barusnya kasroh dihukumi dengan matemi kita bacanya panjang dua ketukan zi 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 ya allazi was wisufi fi 
fi apa coba? Ya, matobi'i. Matobi'i karena sebabnya ada iya sukun, sebelumnya ada huruf berbaris kasrah, ya. Dibacanya dua ketukan. Fi sudu. Ah, ketemu lagi sama mad Tobi'i lagi ya Kenapa matobi'i? Karena ada waw sukun Sebelumnya ada huruf yang berharokat Domah yaitu dal Dalnya harokatnya domah ya Jadi dibaca dua Du Rin nah, Rin Anas Alif lam syam Siyah Karena ada alif lam menghadapi huruf syam siyah Yaitu nun Kalau ini mah gampang ya Langsung bisa kelihatan alif lam yang tidak dibacanya Ya beda sama yang tadi ini alif lam samsia, uh, alif lam menghadapi huruf samsia yaitu non. Ya, salah satu cirinya adalah alifnya, alif lamnya. Setelah alif lam, hurufnya bertasdid seperti itu. Dibacanya alif lamnya nggak uh, dibaca, jadi kita langsung ke huruf samsiahnya, ke huruf nonnya. Ya, an, an nonnya gunah sebabnya karena non bertasdid. Dibacanya digunakan atau didengungkan Dengungannya ditahan Dua, tiga, atau empat Anas Nas Mad'arid li sukun Karena ada matabi'i Matabi'inya adalah alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah Menghadapi huruf yang disukunkan Yaitu sin Dibacanya panjang Boleh dua, boleh empat, boleh enam Coba kita baca lagi Alladhi waswisu fi sudurin nas Selanjutnya di ayat yang terakhir Minal jinnati wan nas Minal Minal ji Kita ketemu sama hukum alif lam koma Ria sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf komaria yaitu jim ya cara bacanya adalah alif lamnya dibaca dengan jelas ya tidak boleh mantul minal minal jinna nun bertasdid dihukumi dengan gun nah sebabnya karena ada huruf nun bertasdid huruf nun bertasdid masuk huruf gun nah dibacanya didengungkan ya Sambil ditahan dengungannya dua, tiga, atau empat ketukan. Jadi, jin nanti wan ketemu lagi sama tadi, sama ini mah sama ayat satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ini adalah alif lam syamsiah karena alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu nun. Dibacanya langsung dimasukkan ke huruf yang bertasdidnya. Jadi, alif lamnya tidak dibaca. Nunnya tadi apa? Guna karena... Nunnya bertasdid Dibacanya berdengung Ditahan 2, 3, atau 4 Kemudian nas Mada'arid lisukun Karena ada matobi'i yang diwakofkan Ada matobi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakofkan ya. Matobi'inya adalah uh, Alif sebelumnya fathah Bertemu dengan sin uh, Sinnya diwakofkan Makanya itu jadi mada'arid lisukun Bacanya boleh dipanjangkan Boleh 2, boleh 4, boleh 6 Minal jinnati wan nas Kita akan ulang baca dari awal sampai akhir ya Dengan tajwid yang tadi sudah kita bahas A'udhu billahi minas rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas Ilahin Minal jinnati wan nas 
Sadaqallahul Azim Sekian saja untuk pelajaran tajwid dalam Al-Quran kita kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan untuk menonton video-video kita yang lainnya Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi Sekian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh